മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ബയോളജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ തകർത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് പത്തൊമ്പതാം തീയതി എക്സാമിന് അടിപൊളിയായി എഴുതണം സോ നമ്മൾ പതിനെട്ടാം തീയതി രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുൾ ലൈവ് ആയിട്ട് ഈവനിങ് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് ഗംഭീരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങളിലേക്ക് പവർഫുള്ളി നമ്മൾ എത്തിക്കും സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനും അതേപോലെ പ്രിൻസിപ്പൾസും മാളിക്കുല ബേസും ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സോ ഇതിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ മക്കള് പഠിക്കണം ഉറപ്പായും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയ മക്കള് എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ഓഫ് ബീറ്റാ ചെയിൻ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ ബീറ്റാ ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസ് ഈ ബീറ്റാ ചെയിൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസിനെ കാണിക്കുന്ന ബീറ്റാ ചെയിൻ ആണ് അതേതാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതേത് ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസൈസ് ആണെന്നും അതിന്റെ റീസണോ മക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടാല് നിങ്ങൾ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ നോക്കുക മക്കൾ നോക്കിക്കോളാം ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ ചെയിൻ അല്ലെ അല്ലെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണ് ഓക്കെ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ആണിത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിന് രണ്ട് ആൽഫാ ചെയിനും രണ്ട് ബീറ്റാ ചെയിനും അല്ലേ ഉള്ളത് രണ്ട് ആൽഫയും ഉണ്ട് രണ്ട് ബീറ്റയും ഉണ്ട് സോ ഈ ബീറ്റാ ചെയിനിൽ ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ മക്കൾ നോക്കിയേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആറാമത്തെ പൊസിഷൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോണ്ടോ അവിടെ വെലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡാണ് ഉള്ളത് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ആരെ കാണുന്നത് വെലൈൻ ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ബീറ്റാ ചെയിൻ ആരായിരുന്നു വരേണ്ടത് എന്നറിയോ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അസിഡിക് അമിനോ ആസിഡ് ആയ ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ വേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ ആര് വന്നു വെലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് വന്നു സോ വെലൈൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അറ്റ് സിക്സ്ത് പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ബീറ്റാ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ണും പൂട്ടി പറയാം ആ അസുഖത്തിന്റെ ആ ഹെറിഡിറ്ററി ഡിസീസിന്റെ പേര് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അരിവാൾ രോഗം എന്നൊക്കെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മക്കളെ നമ്മുടെ ആർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കോൺകേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഉള്ളോട്ട് തള്ളിയിരിക്കുന്നതാണെന്നില്ല ബൈ കോൺകേവ് ആണ് നമ്മുടെ ആർ ബി സി ചുവന്ന രക്താണോ ശ്വേത രക്താണുക്കള് ബൈ കോൺകേവ് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ വന്നാല് അത് അരിവാള് പോലെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അരിവാള് പോലെയായി പോ ഇതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ദ ഒക്കറൻസ് ഓഫ് വാലൈൻ അറ്റ് ദ സിക്സ് പൊസിഷൻ ഓഫ് വീറ്റാ ചെയിൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് Glutamic acid. So, glutamic acid is replaced by valine at sixth position of beta chain of hemoglobin. എന്ന് മക്കൾ എഴുതണം ഓക്കെ ഉറപ്പായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പോയിന്റ് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലേ സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ എന്ത് വരുവാണ് സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ എന്നുള്ളത് പോയിന്റ് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ആൻസർ പേപ്പറിൽ വരണം സിക്സ്ത് പൊസിഷനിൽ ആര് വരുവാണ് വെലൈൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഓക്കെ ഇതിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളെ നമ്മുടെ ഒരു ക്രോമസോം ആണിത് ഓക്കെ ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ പേര് ക്രോമസോം ലെവൻത്ത് പേർ ഓഫ് ക്രോമസോം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ജീൻ ഉണ്ട് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ജീന അവിടെ ഉള്ളത് എച്ച് ബി എ എച്ച് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ജീന് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുക ഈ ഡോമിനന്റ് ജീൻ എന്തായി മാറിപ്പോകും എന്നറിയാം എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനായി പോവാ ഓക്കെ എച്ച് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന ജീന് എച്ച് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനായി മാറുമ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ആർ ബി സി ലോ ഓക്സിജൻ ടെൻഷനിൽ ലോ ഓക്സിജൻ ടെൻഷനിൽ അരിവാള് പോലെ ആവുക സിക്കിൾ ഷേപ്പ് ആയി പോവാ ഇതിനെയാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് എന്ത്
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാലോ മാച്ച് ദി പോയിന്റ് ഈ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഡിസീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറും ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡറിനും ചോദ്യമില്ലാത്ത വർഷങ്ങളില്ല സോ ഇത് വിട്ട് കളിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റില്ല ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മക്കൾ നോക്കി ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രോം ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ വരേണ്ടത് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻലാർജ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൽസ് മെയിൽസില് എന്താണ് ഫീമെയിലിനെ പോലെ ബ്രസ്റ്റ് വരും അതിനാണ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ അത് ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രത്തിന്റെ ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റം അപ്പൊ മെയിൽസിനാണ് ഇത് വരുക ഫീമെയിൽസിനല്ല ആരിക്കാ വരുക മെയിൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഒക്കെ ഇൻ മെയിൽസ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം ഒരു വൈ ക്രോമസോം അല്ലെ മെയിൽ ഉണ്ടാവുക അതിന് പകരം ഒരു എക്സ് എക്സ് ട്രീ ആവുക എക്സ് എക്സ് വൈ ആവുക നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോമിന് പകരം ഒരു എഡീഷണൽ എക്സും കൂടി വന്ന് എനിക്ക് നാപ്പത്തിയേഴ് ക്രോമസോം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് വരുന്ന അസുഖത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡറിനെ നമ്മൾ ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രം എന്നാ പറയാ സോ ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രം ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻ എഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻ എഡീഷണൽ എക്സ് ക്രോമസോം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം എഡീഷണൽ ആയി വന്നാൽ മെയിൽസിൽ ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രം വരും ടിപ്പിക്കൽ സിംറ്റം എൻലാർജ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്ങിലൊക്കെ ചോദിക്കാം ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം വരും ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ എൻലാർജ്ഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഇൻ മെയിൽസ് സോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻ എഡീഷണൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ എക്സ് ക്രോമസോം സോ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാണ് മാച്ച് ചെയ്തു അവര് എന്തായിരിക്കും ഫെമൈൻ ലുക്ക് ആയിരിക്കും അവർക്കണ്ട ഫീമെയിലിനെ പോലെ ഉണ്ട് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണു പോലെ ഉണ്ടാവും നല്ല ടോൾ സ്റ്റേച്ചർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ തള്ളിയുള്ള മെയിലാണ് ക്ലിൻഫെൽറ്റേ സിൻഡ്രം ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഈ എക്സ് ക്രോമസോം കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഫോർട്ടി ഫോർ എ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജെനറ്റിക് ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോമൽ ഡിസോർഡർ ഇൻ മെയിൽസ് ആണുങ്ങളിൽ മാത്രമേ വരൂ അടുത്ത് നോക്കിയേ ഡൗൺ സിൻഡ്ര ആണ് ഡൗൺ സിൻഡ്ര ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളേ എന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പേര് ക്രോമസോം ഇങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചോ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ പേര് ക്രോമസോം ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു പേരായിട്ടല്ലേ ക്രോമസോം കാണുക പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം മൂന്നെണ്ണ ഉണ്ട് എൻ എഡീഷണൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്രൈസോമി എന്ന് പറയും ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നല്ലേ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്രൈസോമി വന്നാല് നാപ്പത്താറ് ക്രോമസോമിന് പകരം അയാൾക്ക് നാപ്പത്തേഴ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓട്ടോസോം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം തന്നെ ഓട്ടോസോം അല്ലേ സെക്സ് ക്രോമസോം അല്ലല്ലോ സോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉള്ള ആണുങ്ങളാണിത് ഇയാളുടെ ജീനോ ടൈപ്പാ നാപ്പത്തഞ്ച് ഓട്ടോസോം പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉള്ള ഫീമെയിൽ ആണ് ഓക്കെ ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉള്ള മെയിൽ സോ മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും എന്തുണ്ട് ഡൗൺ സിൻഡ്രം ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു ഓട്ടോസോം ഡിസോർഡർ ആണ് സോ ഡൗൺ സിൻഡ്രത്തിൽ എന്റെ മക്കൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് എന്നാ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻ എഡീഷണൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോം രണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് മൂന്ന് വന്നാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എൻ എഡീഷണൽ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോം ആണ് അവരുടെ ജീനോ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കാം ഇത് രണ്ടും എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും വരും സോ മാച്ച് ചെയ്യാലോ നോക്കി ഡൗൺ സിൻഡ്രം ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ട്രൈസോമി നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്തില്ലേ അടുത്തത് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ക്ലിൻഫെൽറ്റേഴ്സ് സിൻഡ്രം മെയിൽസിന് മാത്രമേ വരുമെങ്കിൽ ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രം ഫീമെയിൽസിന് മാത്രമേ വരൂ ഫീമെയിൽസിന്റെ ക്രോമസോം സെക്സ് ക്രോമസോം എക്സ് എക്സ് അല്ലേ അവർക്ക് ഒരു എക്സ് മാത്രമായി പോവാ എക്സ് സീറോ എന്നാ നമ്മൾ അതിന് പറയാം എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് സീറോ എന്ന് പറയും ദാറ്റ് മീൻസ്
a plus x x y इधने नमल अंदर नो बारना दे इधने clean filters ले clean filters ने ले नमल अंदर बारना दे गायने को मास्टर है ना टर्ना सिंडर तिले आप ही मेले sterile आय रिकूम अब एक मक्कल ने डाले सो टर्ना सिंडर तिले symptom sterile आय रिकूम दायरी का वेरे sterile आय रिकूम बिना ovary नाम आत्रा माय ovary है ना rudimentary ovary so नमल अंदर ये नशे नाले इधने कोरे से ये चैप्टर ला 45 मिनट्स ले प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पक्के आके देरो मटे नाले पत्तों में दान दिए थे एग्जाम अधिल वाला रे इम्पोर्टेंट आई टला कॉन्सेप्ट के लाने नमले पे पढ़ने सो टेना सिंड्रोम फीमेल लाने डाउ वा और एक्सट्रोमसोम कोरे इन्द दोगुना ने ओके अपन नमले कनेक्टी एंड है लैक ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल्स अंडर टर्नर सिंड्रोम अपन नमले के फीनाइल कीटो नोरी ऑलरेडी आ रही है मतलब ड्यू टू उन दोनों कोडेल ऑटोसोमल रिसर्सिव ट्रेड फीनाइल कीटो नोरी आना पड़ेगा ना वो एक डिसीज़ उन कोडेल सहर निंगल कंदी दे रहा हूँ पर नहीं रहा सो फ निगल सदी चो। It is an inborn error। ये वर्ड अंगन तेन ने पढ़ी करना है। Inborn error in metabolism of inborn error in metabolism of phenyl alanine ये नाने निगल ले रहे थे। Okay, it is an inborn error in the metabolism of phenyl alanine। यान पार नहीं रहा। नम्मला body ले लवर amino acid डाने phenyl alanine। Okay, ये phenyl alanine normally नम्मला body ले टाइरोसिन अंदो पारे ये ना वेरी रामिनो एसिड इंडा का नुबी एक फिनाइल आलानी ना अंदाई मारवा फिनाइल आलानी इस नॉर्मली कन्वर्टेड इनटू टाइरोसिन अदौर रामिनो एसिड आने सो एंगेनी आने फिनाइल आलानी टाइरोसिन ना अंदर या फिनाइल आलानी इंडा मेले वेरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ही � अधिन हमारे फिनाइल आलानिन हाइड्रोक्सिलेस ना पा रही है कारण हम हमारे ऐड ही ना तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ले हाइड्रोक्सिल ग्रुप बंदों ना ऑयल्स ग्रुप ऐड ही है ना मेंगल हाइड्रोक्सिलेस ना पा रही है एंजाइम वाला सो ई एंजाइम इन डल्लो ई एंजाइम वाले फिनाइल आलानिन ना टाइरोसिन आगे मारता प ओके और एक ऑटोसोमल रिसर्सिव बंदे ने जाने दिया था ऑटोसोमल रिसर्सिव जीन म्यूटेशन संभवित चाल फिनाइल आलानी ने इंदा आविल्या टाइरोसिन आविल्या कारण हम फिलाइन आलानी हाइड्रोक्सिलेस इंदा करने पर चिल्ला आज जीन इंदा करने जीन म्यूटेटेड आई पोई रिसर्सिव आई पोई सो आई एंजाइम इंदा आविल्या Pyruic acid. This phenyl pyruic acid deposit within the brain. Brain le wandhe phenyl pyruic acid wadhi ne derivatives and depositium and large quantities lost through urine. Mootra dilu da kore e poi poa phenyl pyruic acid wadhi ne derivatives. So adana phenyl keto urea ne da. नान मूत्र तिलूड़ा फिनाइल पाइरुवी कैसे दिए ना पंबी तो बोन आवस्था सो अधुगुण ना ना दिना फिनाइल कीटो नोरिया ना परे सो एंडे गुट्टे लोर करने दे इट इस एन इनबोन एरेन मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन ना परे ना अमीनो एसिड ना मेटाबॉलिज्म तिले इनबोन एरर जन्मना � where एना ने excess phenyl alanine is converted into phenyl pyruvic acid and it is lost through urine and deposited within the brain that condition is called phenyl keto nuria ने इधर ना so एंडे गुट्टे लाले ची इन आल एंड ना डले सारे पढ़ पिच ना आले इन्दे ले ओरे चोदिए गो माने ले सारे भी नहीं गो पढ़ पिक वो लात्रे ही मरा पाया ओरे चोदिए हम निंगल की दिन डोलेल दिन दंडाम so glenfelters इन्दर न्यान बालेरस fast है पर एक glenfelters इन्दर ना नल और एक chromosome मेल से ले कूड़वा गायने को मास्टी enlarged breast इन्दा हुआ turner syndrome वार ना ले female से लाने वेरुवा और एक chromosome को रिया अब वो forty four a plus x zero आई पुवा down syndrome वार ना ले नापतार chromosome में बगैर नापते इन्दा हुआ कारणम और additional twenty first chromosome इन्दा twenty first trisomy okay अधिले congenital heart disease इन्दा गोम round face down syndrome वाले वेरे नमले mongolians mongoloid idiocy इन्दा बारे round moon face आन वट्टा तेले लमोगम नावक नोकिया लिले नावी ने फुल्ल फरोस इंडा फरोस ऑन टंग इधो क्या ने डाउन सिंड रहते ने टिपिकल सिम्टम्स है सो फिनाइल की तो इन्होरे पन यान पार ना दे लो ले सो आठ तथा टीएच मॉर्गन ने कोरी चाने ले जेनेटिक्स इंडे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इंडे ना ना पिता वाले टीएच मॉर्गन आयरा पॉपुलर आ Okay, enaknya nama lu pariyelagil fruit fly, enno pariy, nama lu kette param, 
അല്ലെ മോരി അതിലൊക്കെ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈ മെൻഷൻ ദ ടൂ റീസൺസ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് ഡ്രോസോഫില്ല വൈ ടി എച്ച് മോർഗൻ സെലക്ടഡ് ഡ്രോസോഫില്ല ആസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡ്രോസോഫില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഫ്ലൈന ടി എച്ച് മോർഗൻ യൂസ് ചെയ്തു ഒന്ന് ജെനറ്റിക്സിന് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്തായിരിക്കണം ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ എന്നാണ് ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള സൈക്കിൾ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവര് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഒരു ഒരു പഴയീച്ചന്റെ കുട്ടി ഉണ്ടായാല് ആ പഴയീച്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുട്ടയിട്ടിട്ട് പത്തിരുന്നൂറ് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോ എലഫന്റിലാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആന വലുതാകുന്നവരെ കാത്തുവെക്കണം അപ്പോഴേ ഞാൻ എനിക്ക് പത്തു പതിനഞ്ച് വയസ്സാവും ഇല്ല പിന്നെ ആന പ്രസവിക്കുന്ന രണ്ടു വർഷം ഞാൻ വീണ്ടും കാത്തുവെക്കണം ഓക്കെ എഫ് വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആന കുട്ടി ചിലപ്പോ അതൊന്നേ ഉണ്ടാവും ഞാനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആന മരിച്ചു പോയാലോ സോ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആനിമൽസിലോ പ്ലാന്റ്സിലേ നമ്മൾ നോർമലി ജെനറ്റിക്സിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അത് പി പ്ലാന്റ് ആയാലും ശരി അത് ഡ്രോസോഫില്ല ആയാലും ശരി ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രിഗർമെന്റിൽ പി പ്ലാന്റ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉള്ള ഒരു ഇൻസെക്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രോസോഫില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്ന സാധനമാണ് ഏത് ഡ്രോസോഫില്ല മെലനോ ഗാസ്റ്റർ രണ്ട് ദേ എക്സിബേറ്റ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ദേ എക്സിബേറ്റ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ ആണിനും പെണ്ണിനും രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവും ഇതില് ഫീമെയിൽസ് ആർ ലാർജർ എന്താണ് ഫീമെയിൽസിന് വലിയ വണ്ണാണ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ലാർജർ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പിന്നെ എ സിംഗിൾ മെയ്റ്റ് ഒരാണും പെണ്ണും കൂടി അങ്ങ് ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഒരുപാട് ഓസ്പ്രിങ്ങുകൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇൻ സിംഗിൾ മെയ്റ്റിംഗ് ഇൻ സിംഗിൾ മെയ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ എന്നാണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മെയ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ആണേ ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ പിന്നെ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടെണ്ണേ ചോദിക്കുള്ളൂ വൈ ടി എച്ച് മോർഗൻ സെലക്ടഡ് ഡ്രോസോഫില്ല ഏസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേടാ ഓക്കെ ആണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി സാർ ഓർക്കാൻ വേണേ പറഞ്ഞുതരാം എന്നാണ് ദേ ക്യാൻ ബി കൾച്ചേർഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ കൾച്ചേർഡ് അവരെ വളർത്താൻ നമുക്ക് കൾച്ചേർഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ ഓക്കെ സിമ്പിൾ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു ഈസ്റ്റിന്റെ കഷ്ണവും കുറച്ച് വീറ്റ് പൗഡറും തന്നാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ വളർത്തും അത്ര ഈസിയാണ് ഇതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ടി എച്ച് മോർഗൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫില്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത മക്കൾ വന്നേ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഫിഗർ ഗിവൺ ബിലോ ഷോയിങ് മെന്റൽസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മെന്റലിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റും ഒരു ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റും ക്രോസ് ചെയ്തു എഫ് വണ്ണിൽ ടോൾ പ്ലാന്റ് മാത്രം കിട്ടുന്നു എഫ് ടുവിൽ മൂന്ന് ടോളും ഒരു ഡ്വാർഫും കിട്ടുന്നു ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായി എഫ് ടുവിൽ ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കിട്ടിയാല് ഓക്കെ എഫ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ കിട്ടിയാൽ ഉറപ്പായും അത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് ആണ് സോ ഐഡന്റിഫൈ ദി ക്രോസ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് എന്ത് ക്രോസ് ആ മക്കളെ മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസ് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിന്റെ റേഷ്യോ എത്രയാ സാറ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ത്രീ ടോൾ ഈസ് ടു വൺ ഡ്വാർഫ് ആണ് ഓക്കെ വിച്ച് ആർ ദ ലോസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ മെന്റൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഓബ്സർവേഷൻ അതായത് മോണോ ഹൈബ്രിഡ് ക്രോസിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മെന്റൽ എത്ര നിയമങ്ങളാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നിയമത്തിന്റെ പേര് പ്രകട സ്വഭാവ നിയമം ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് രണ